இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நம்ம சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் விஷுவல் ஆங்கிள் இதெல்லாம் பார்த்து டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இது வந்து அதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ போன வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி நம்ம சேனல் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு ஓகே லெட்ஸ் கோ இன்ட்டு த வீடியோ இப்போ கவனிங்க வி ஆர் கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இல்லையா ஸோ நீங்கள் லேபில் அதாவது உங்கள் ஸ்கூல் லேப்ஸில் கூட நீங்கள் இந்த சில டைம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ மேலே ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஓப்பனிங் வழியாக தான் யூ வில் சீ த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தே வில் கீப் த ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து லென்ஸ் ஓகே இங்கே ஒரு லென்ஸ் இருக்கா திஸ் இஸ் ஒரு லென்ஸு இந்த இடத்துல ஒரு லென்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வழியாக நீங்கள் மேலேருந்து பார்க்குறீங்க புரியுதா ஸோ மேலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த லென்ஸுக்கு பேர் வந்து க்ளோஸர் டு த ஐ ஓகே இது வந்து கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்க லென்ஸு தே வில் கால் இட் அஸ் ஐ பீஸ் இது வந்து அந்த ஸ்பெசிமன் நீங்கள் எதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து கீழே வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது பேர் வந்து என்னென்னா அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஓகே இந்த சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே இதுதான் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இம்ப்ரூவ்டு வேர்ஷன் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மேலே உங்களால் மேக்னிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய அப்ரேஷன்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த இமேஜ் இமேஜஸ் வந்துச்சு ஓகே ஸோ அதனால் த தெர் வாஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுது இட்ஸ் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ் த அப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இம்ப்ரூவ்டு வேர்ஷன் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பட் இங்கே ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்குமே ஃபோக்கல் லென்த் என்னவா கம்மி வேல்யூ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே கம்மி ஓகே அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அரேஞ்சு கோ ஆக்சிலி அட் த என்ஸ் ஆஃப் த டூ ஸ்லைடிங் மெட்டல் டியூப்ஸ் ஒரு மெட்டல் டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஓகே மெட்டல் டியூப் யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் இந்த டயக்ராமில் இதை தான் நீங்கள் மெட்டல் டியூப்னு எடுத்துக்கலாம் மேலே வந்து ஒரு லென்ஸு கீழே ஒரு லென்ஸ் இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறான் இட் இஸ் கேப்ட் கோ ஆக்சிலி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கவனிங்க இந்த பாருங்கள் இது வந்து நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இங் இது ஒரு லென்ஸு இது ஒரு லென்ஸ் ஓகே இப்போ இது வந்து நம்மளோட கண் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு லென்ஸுமே என்னது அலாங்க சிங்கிள் ஆக்சஸ் இட் இஸ் தேர் கரெக்டான இது தானே ஆக்சஸ்ஸு தட் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அதுதான் கோ ஆக்சிலி ஒரே ஆக்சஸில் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது ஒரே ஆக்சஸில் ரெண்டு லென்ஸு அதுதான் அவன் என்ன சொல்கிறான் கோ ஆக்சிலி இட் இஸ் கெப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இப்போ லென்ஸ் ஃபேஸிங் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஸோ கவனிங்க ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கா இந்த லென்ஸு க்ளோஸர் டு த ஆப்ஜெக்டாக இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஸோ நான் இந்த இடத்துல சொன்னல கீழே இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸ்பெசிமன் ஸோ அது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது இதுதான் நம்மளோட கண் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது வி ஆர் ஹேவிங் ஐ பீஸ் ஓகே ஸோ த லென்ஸ் ஃபேஸிங் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அண்ட் த அதர் லென்ஸ் க்ளோஸ் டு அவர் ஐ இஸ் கால்ட் எஸ் வாட் ஐ பீஸ் ஆர் ஆக்குலர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் ஓகே இப்போ அடுத்து கவனிங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அண்ட் ஐ பீஸ் சி அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஐ லென்ஸ் நம்மளோட கண் இருக்குது சி திஸ் இஸ் ஐ பீஸ் இந்த ஐ பீஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது நம்மளோட கண் இருக்குது இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா பாருங்கள் இதே ஃபிகரை நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இது அப்ஜெக்டிவ் திஸ் இஸ் ஐ பீஸ் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தே ஆர் கோயிங் டு கால் இட் ஆனால் லென்த் ஆஃப் த
இது ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் நாட் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை தாண்டி தான் பொதுவாக என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இன் ஜென்ரல் வி ஆல்வேஸ் கீப் த ஆப்ஜெக்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் வாட் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்க இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் அதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ ஹைட் என்னோட ஆப்ஜெக்டு எச் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபார்ம்லா டிரைவ் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக் கேஸுக்கு டிரைவ் பண்ணோம்ல லெட் இஸ் ட்ரெயின் டை அண்ட் ரிலாக்ஸ் டை அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அதே தான் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை பார்த்துடுறோம் பேசிக் டயக்ராம் அதில் வந்து வி வில் சி ஒன் பை ஒன் இது வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ் இது ஆப்ஜெக்டாக ஹைட் வந்து எச் ஃபோக்கஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டை வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட் ரேஸ் போல் வழியாக பாஸ் ஆகுது இட் இஸ் கெட்டிங் அன்டிவியேட்டட் ஸோ அப்படியே இது வந்து பேரல் லைட் ரே இல்லையா பேரல் லைட் ரே பட்டு என்ன ஆகுது ஃபோக்கஸ் வழியாக ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கப்போ ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு இது ஒன்று இது ஒன்று பட்டு என்ன ஆகுது தே ஆர் மீட்டிங் இயர் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஹைட் வந்து என்னென்னா எச் டேஷ் ஸோ இது எச் இது வந்து என்னது எச் டேஷ் இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி கேன் சே எச் டேஷ் இஸ் கிரேட்டர் தென் எச் அதாவது ஹைட் ஆஃப் திஸ் நடுவில் இப்போ இப்போ ஃபார்ம் ஆன ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் எச் டேஷ் வந்து ஹைட் இஸ் கிரேட்டர் தென் எச் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்டு லென்ஸ் வழியாக போயிட்டு ஃபஸ்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஐம் கோயிங் டு கால் இட் ஆஸ் ஐ டேஷ் இந்த ஐ டேஷ் இமேஜ் வந்து எதுக்கு ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் ஆகும்னா ஐபிஎஸ்க்கு ஸோ ஐபிஎஸ்க்கு அது ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுலேருந்து போகக்கூடிய ரைட் லைஸ் பட்டு நம்ம கண்ணை வந்து ரீச் பண்ணுது ஸோ இது தான் என்னது இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது பேக்கில் ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னிஃபைட் சி இதுவும் மேக்னிஃபைடு தான் ஹெச் ஒன்னும் ஹெச் டேஷ்ன்னு போட்டிருக்கேன்ல ஹெச் டேஷுமே என்னது மேக்னிஃபைட் தான் அதனால தான் ஹெச் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஹெச்ன்னு போட்டிருக்கேன்னா இடு இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸோட ஹெச் டேஷ் பெருசு தான் அதே மாதிரி ஹெச் டேஷோட என்னது ஹெச் டபுள் டேஷ் இஸ் கிரேட்டர் ஓகே இட் இஸ் மோர் மேக்னிஃபைட் சரி இப்போ இது தான் வந்து பேசிக்கான ஃபிகர் போம் ஸோ இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கும் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது யூ நாட் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆச்சு திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் இமேஜ் அதை நான் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட இமேஜ் தானே அது ஸோ திஸ் இஸ் வி நாட் போட்டிருக்கான் தெரியுதா திஸ் இஸ் வி நாட் இப்போ இந்த இமேஜ் ஐ டேஷ் இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும்ல ஸோ இது வந்து இங்கேருந்து போலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது யூஇ ஐபிஎஸோட ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இட் இஸ் ஃபார்மிங் இயர் ஸோ இங்கேருந்து ஐபிஎஸ் வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் வந்து என்னது விஇ ஐபிஎஸோட இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த போல் கரெக்டாக ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபிகர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இங்கே நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் தேர் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குப்பா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் என்னென்னா ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கோஆக்சியலி கெப்டு ஓகே எல்லாம் ஓகே ஸ்மால் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இன்னும் மை மைனட் மைனட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்கேன் யூ ஜஸ்ட் டேக் நோட்ஸ் ப்ராப்பர்லி அதுவே போதும் கவனிங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நோட் என்னென்னா இன் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் கரெக்ட் தானே மைக்ரோஸ்கோப்ன்றது கிட்ட உள்ள பொருளை பார்க்குறதுக்கு டெலிஸ்கோப்பில் தான் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வச்சுருப்போம் இன்ஃபனைட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் இன்ஃபனைட்லேருந்து வரும்போது பேரல் ரேஸாக வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக இப்போ நம்ம படிக்கிறது மைக்ரோஸ்கோப்பு க்ளோசர்தில் தான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸு ஃபோக்கஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸை தாண்டி என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஓகே அப்போ தான் நம்மளோட காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ப்ராப்பராக மேக்னிஃபை ஆகும் தட் இஸ் அ ப்ரைமரி கண்டிஷன் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸோட தாண்டி தான் என்ன இருக்கும் ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்டே இருக்குது தட்ஸ் அ பாயிண்ட் வி ஆர் நோட்டிங் இயர் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கா பாருங்க த மைக்ரோஸ்கோப் இன் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் தட் இஸ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இப்போ இப்போ இந்த இன்டர்மீடியட் இமேஜ்ன்றது ஐ டேஷ் இதானே இன்டர்மீடியட் இமேஜ் ஃபஸ்ட் இமேஜ் இந்த இமேஜ் வந்து பாருங்கள் டார்க் லைன்ஸ் மீட் ஆகுதா டார்க் லைன்ஸ் மீட் ஆச்சுன்னா
இப்போ ஓகே கவனிங்க இப்போ வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் யூ நீட் மெமரைஸ் திஸ் ஆஸ் அ ஃபேக்ட் ஓகே இப்போ கவனிங்க ஸோ இப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் என்னது எஃப்ஓ கரெக்டாக அதே மாதிரி ஐபிஎஸோட ஃபோக்கல் லென்த் என்னது எஃப்இ ஸோ இதுதான் ஐபிஎஸ் இதோட ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் எஃப்இ கரெக்டாக இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ஐபிஎஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தென் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படி இருந்தால் தான் ப்ராப்பராக நல்லா நம்மளுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் நல்லா வரும் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரைமரி கண்டிஷன் யூ நீட் டு கன்சிடர் இயர் ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்னாலே ஐபிஎஸுக்கு அதிக ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கணும் அண்டு அப்ஜெக்டிவ்க்கு கம்மி ஃபோக்கல் லென்த் கம்பேர் டு அப்ஜெக்டிவ் ஐபிஎஸ்க்கு அதிக ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ரெண்டு பேரோட வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது ஐபிஎஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படி இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ தேர் நீட் டு பி ஸ்மால் அட் த சேம் டைம் எஃபி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஐபிஎஸ்க்கு வந்து த்ரீ இருக்குன்னு வைங்க ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து டூ ஸோ தே ஆர் ஸ்மால் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் இந்த ரிலேஷனும் ட்ரூவாக இருக்கணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ஐபிஎஸோட ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கிரேட்டர் தென் அப்ஜெக்டிவ் ஒன் அண்ட் ஐட் ஆல் அண்ட் ஸ்மால் கம்பேரிட்டிவ்லி தே ஆர் நாட் வெரி பிக் வேல்யூஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி தே நீட் டு பி ஸ்மால் ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மாலாக இருக்கணும் எஃப்இ நீட் டு பி கிரேட்டர் தென் எஃப் நாட் இப்போ டயாமீட்டரை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ ஃபோக்கல் லென்த்துன்றது என்னது லென்ஸுக்கு ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும்ல பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் சம் ஸ்பியர் ஷேப் ஒரு ஸ்பியர் லென்த் தான் கட் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பியருக்குன்னு என்ன இருக்கும் ஒரு டயாமீட்டர் வில் பி தேர் ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஐபிஎஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டிஓ தட் இஸ் டயாமீட்டர் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஓகே நீங்களே பார்த்தோன்னே தெரியுது பாருங்கள் ஐபிஎஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஓகே இதோட டயாமீட்டர் அதிகம் இல்லை யூ கேன் திங்க் தட் திஸ் ஐபிஎஸோட டயாமீட்டர் அதிகம் கம்பேர் டு த அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்டே நீங்கள் நோட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தும் ஐபிஎஸுக்கு அதிகம் டயாமீட்டரும் அதிகம் ஓகே அடுத்து நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் த ஐபிஎஸ் தான் என்னது லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப்னு சொன்னோமா இங்கே இருந்து கரெக்டாக இந்த டயக்ராம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் டயக்ராம் நோ ஸ்பெஷல் கேஸ் நத்திங் ஜென்ரல் டயக்ராம் கேன் யூ ஃபைன் வாட் இஸ் த லென்த் பிட்வீன் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிஎஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இது நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்க்கும் ஐபிஎஸ்க்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து இந்த லென்த் எவ்வளோ விஓ இந்த இடத்துல இருந்து இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ யூஇ ஸோ நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக என்ன சொல்லலனா லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் நத்திங் பட் வி நாட் ப்ளஸ் யூஇ டவுட் வேண்டியதில்லை ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா சரி லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் வி நாட் ப்ளஸ் யூஇ டவுட் இல்லை அட் த அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குது ஐபிஎஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குது ரெண்டு பேரோட வேல்யூ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதோட கூட தான் லென்த் ஆஃப் த டெலஸ் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் தட் இஸ் எல் வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தென் வாட் எஃப்ஓ ப்ளஸ் எஃப்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா நீங்கள் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிஎஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட கிரேட்டராக தான் என்ன இருக்கும் லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் இது வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதாவது இங்கேருந்தே நீங்கள் ஆக்சுவலி ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த டயக்ராம்லேருந்து அதாவது ப்ரூஃப் வந்து இதுக்கு என்னென்னா ரே டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் கவனிங்க இது வந்து போல் இது வந்து என்னது எஃப்ஓ திஸ் இஸ் த லென்த் ஆஃப் எஃப்ஓ இது போல் இங்கேருந்து எஃப்இ வந்து இது ஓகே இது பாருங்கள் இது எஃப்இ திஸ் இஸ் எஃப்ஓ இதோட பெருசு தானே இந்த டோட்டல் லென்த்து நான் ஆரோ காமிக்கிறேன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து டோட்டல் லென்த் பட் இது வந்து எஃப்ஓ இது வந்து என்னது எஃப்இ ஸோ இங்கே நடுவில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லென்த் இருக்குது தெரியுதா திஸ் லென்த் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ அதனால் எப்போவுமே இந்த டயக்ராம் இல்லை எந்த ஒரு இப்போ ஸ்ட்ரெயின் டை கண்டிஷன் ரிலாக்ஸ் டைலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ அங்கேயுமே வந்து வி கேன் ஷோ தட் த எல் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப்ஓ ப்ளஸ் எஃப்இ அதோட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பியாண்ட் த ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த இந்த
focus of the eyepiece ko pole ko nadu la irukum so the intermediate image acts as an object for eyepiece and lies between first focus and the pole of the eyepiece idu vandu eyepiece oda pole adukum focus ko nadu la dhaan indha image form aayirukku in between that so and the point da inga mention panirukka so the final virtual image is formed by the eyepiece so final a form an image in the virtual inverted and magnified image was formed okay seri pa ipo na already namba yel padichirukom enna appadina to find what is our aim to find capital m nammoda aim vandu magnifying power that is angular magnification kandupidikirathu angular magnification kandupidichinga finally enna pannalam rendu special case derive pannuvom onnu strained eye ku innonu endha enadhu relaxed eye ku so that will be our aim இங்கே எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் நம்ம கிட்டே இருக்குது சரி அது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் வந்து விவோ ப்ளஸ் யூஇ இப்போவே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வெறும் ஒரே ஒரு ஒர்க் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது எம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ எம்மோட டெஃபினேஷன் அது மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு விஷுவல் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த ஃபைனல் இமேஜ் யூஸிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே ஸ்க்ரீனில் தெரியுதா விஷுவல் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த ஃபைனல் இமேஜ் யூஸிங் மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை என்னது விஷுவல் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த ஆப்ஜெக்ட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வித்த நேக்கடை அதாவது நேக்கடையில் பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஸ்ட்ரெயின் ஐ கண்டிஷனில் வாட் இஸ் அ விஷுவல் ஆங்கிள் அப்படின்றது டினாமினேட்டர் போகணும் திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் ஃபார் வாட் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் டினாமினேட்டர்ன்றது என்னது நம்மளுக்கு இது பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா மேலே கூட பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் வந்து என்னது எச்சு ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் வந்து எச்சு பட் நான் எந்த ஐயில் பார்க்குறேன் ஐம் யூஸிங் அ நேக்கடை எந்த மைக்ரோஸ்கோப் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல டேரெக்டாக பார்க்குறேன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன் டி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டி டிஸ்டன்ஸில் இஃப் யூ ட்ரை டு ஃபைன் த டீட்டா நாட் இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கரெக்டா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ட்ரை டு ஃபைன் த டேன் டீட்டா இந்த டேன் டீட்டா நாட்ன்றது என்ன வரும் எச் h by d correct approximately see tan theta naught approximately for small angle we can write it as what theta naught mukhyamana point inga enna na nalla gavaninga idu vand principal axis correct the horizontal line inda line ku mele dhaan enoda object iruka height so adanal na enna panirukena plus h by d appa inda formula derivation la mattum sin oda podanum adha mattum watch panikonga principal axis ku mele irukku right ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா யூ நீட் டு புட் எச் ப்ளஸ் எச் டிவைடட் பை திஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டி ஓகே ஸ்டாண்டர்டாக இப்படி தான் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி யூ டேக் டேன் டீட்டா டேன் டீட்டான்றது என்ன இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்பா டீட்டா நாட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் எச் பை நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் பாருங்கள் நியூமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஃபைனல் இமேஜ் ஓட விஷுவல் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ கவனிங்க இதான் ஃபைனல் இமேஜ் இதான ஃபைனல் இமேஜ் இதோட விஷுவல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் வித் ஐபிஎஸ் இந்த விஷுவல் ஆங்கிள் வில் கிவ் யூ த நியூமரேட்டர் பார்ட் நியூமரேட்டரில் இதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நல்லா கவனிங்க இந்த டீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் ட்ரையாங்கிள் கவனிங்க இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்குது தெரியுதா இப்போ கவனிங்க இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா தெர் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஐ எம் ட்ராயிங் இயர் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஐம் கோயிங் டு கன்சிடர் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு யூஸ் இட் இயர் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அந்த டயக்ராமை எச் டேஷ் என்னென்ன வேல்யூஸ்ன்றது அந்த எக்ஸாக்ட் ட்ரையாங்கில் என்னென்ன டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நான் நியூமரேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மேக்னிஃபைங் பவரில் தட் இஸ் ஆங்கில மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் இது தான் ஓகே இது வந்து நம்மளோட ஐபிஎஸ் நான் வந்து இந்த இதை காட்டலை தட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸை நான் காட்டலை வெறும் ஐபிஎஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஐபிஎஸ்க்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் டீட்டாவோ அதை மட்டும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் ஸோ திஸ் இஸ் த டீட்டா இப்போ உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஐபிஎஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா யூஇ ஐபிஎஸ்லேருந்து எச் டபுள் டேஷோட தட் இஸ் ஃபைனல் இமேஜோட ஹைட்டு த எச் டபுள் டேஷ் அதோட லென்த் வந்து விஇன்னு தெரியும் இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்குமே வாட் இஸ் அ ஆங்கிள் டீட்டா தான் ஓகே ஸோ உங்களால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா கவனிங்க டேன் டீட்டா இஸ் நத்திங் பட் எச் டேஷ் பை யூஇ அதே மாதிரி டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எச் டபுள் டேஷ் டிவைடட் பை வா
the tan theta is equal to minus h dash minus h dash by u e adhe madri minus h double dash divided by v adavad with the sign nama angle sonna na idu dhaan correct okay or as usual nama vandu theta vandu romba small nu eduthukrom appa tan theta will be approximately equal to theta so idhilende ungalku theriyudhu nama full tan theta use panna matrom we are using the very small angle na approximation apply pandrom formula derivation la adha marandra koodadhu so this is an approximate result indha minus oda ipo nama kitta irukku inga vandha enadhu for denominator part is clearly plus plus h by capital d ipo na enna panna pora appadina nammaloada formula la enadhu numerator by denominator na substitute pananum numerator ayum na ipo first enna panna pora na magnitude part kandupidikka pora for calculation simplicity ungalku vandha clarity a irukano nradhukaga நம்மளோட டெஃபினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் மேக்னெட் மேக்னிஃபைங் பவர் அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்ப்பா கவனிங்க மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ நியூமரேட்டர் பார்ட்டையும் டினாமினேட்டர் பார்ட்டையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மேக்னிடியூடோட சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சரி இங்கே மைனஸ்லாம் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா மேக்னிடியூட் போடுறான் போட்டுடுறோம் ஸோ தட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது இங்கே சைனோட யூஸ் பண்ணோம் பட் ஃபைனலாக இங்கே நீங்கள் மேக்னிடியூட் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா அந்த மைனஸ் போய்டும் ஸோ ஹெச் டேஷ் பை யூஇ இன்டு டி பை ஹெச் பை டெஃபினேஷன் கரெக்டாக டீட்டா நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது மேக்னிடியூட் ஸோ மேக்னிடியூடு தான் வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டட் இயர் இப்போ இது வரைக்கும் எதுவும் டவுட் இருக்கா எஸ் இட் இஸ் கிளியர் மேக்னிடியூட் பார்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் டீட்டா அண்ட் டீட்டா நாட்டு மேக்னிடியூட் போட்டாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சது என்னது கேபிட்டல் எம் ஓட மேக்னிடியூட் இப்போ என்னோடய ஃபைனல் இமேஜ் பாருங்கள் என்னோடய ஃபைனல் இமேஜ் வந்து தலைக்கீழே வருதா எரெக்டாக வருதா தட் இஸ் இன்வெர்ட்டடாக வருதா எரெக்டாக வருதா ஃபைனலாக ஃபைனலாக எனக்கு எப்போவுமே இமேஜ் என்ன வரும் இன்வெர்ட்டட் வில் பி ஐ வில் பி கெட்டிங் ஃபார் ஆல் எனி கேஸ் மைக்ரோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்போவுமே எனக்கு இன்வெர்ட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்போவுமே எனக்கு இன்வெர்ட்டட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சேன்ல விச் இஸ் அ கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ நான் ஃபைனலாக வித்த சைன் சொல்லும்போது எம்மை வந்து நான் வித்த சைன் சொல்லும்போது ஐ நூட்டு போட்டால் மைனஸ் சைன் இந்த மைனஸ் சைன் எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா ஃபைனல் இமேஜஸ் இன்வெர்ட்டட் இந்த மைனஸ் சைன் இன்க்ளூடட் ஆஸ் அ ஃபைனல் இமேஜஸ் இன்வெர்ட்டட் ஸோ இன்வெர்ட்டடாக இருக்கிறனால வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் புட் அ மைனஸ் சைன் பிஃபோர் த மேக்னிடியூட் ஸோ மேக்னிடியூட் பாசிட்டிவ் ஒன் திஸ் இஸ் அ மைனஸ் ஓகே வி யூ ஆர் கிளியர் நவ் கரெக்டாக எனி டவுட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மேக்னிடியூட் ஃபார்மை நம்ம கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம் இந்த மேக்னிடியூட் என்ன பார்த்தோம் h டேஷ் பை யூஇ இன்டு டி பை ஹெச் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அ பாசிட்டிவ் டேம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எச்சை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் இந்த யூஇஏ இன் சைட் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஐ வில் கேட் ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் டி பை யூஇ கரெக்டாக ஜஸ்ட் ஹெச்சை இந்த சைடும் யூஇ இன் சைடும் கொண்டு வந்துடுறேன் ஐ வில் இந்த ஹெச் டேஷ் பை ஹெச்ன்றது என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டி பை யூஇ என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் இது வந்து என்னோடய ஹெச் இது என்னது என்னோடய ஹெச் டேஷ் இது என்னது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் சி கவனிங்க அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் எது இது தான் ஹைட் ஹெச் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட இமேஜ் என்னது ஹெச் டேஷ் ஐ டேஷ் இஸ் த இமேஜ் கரெக்டாக இப்போ உங்களால் ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு சி ஒரு சிங்கிள் லென்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவ் யூ டேக் இட் ஆஸ் அ சிங்கிள் லென்ஸ் இதுக்கு நம்ம லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷனாக என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட்டுருங்க சிங்கிள் லென்ஸாக பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவை மட்டும் இது ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் திஸ் இஸ் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் கரெக்டாக ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபார்ம்லா வி ஹவ் ஹெச் டேஷ் பை ஹெச்ன்றது வந்து ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் பை ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ அதை என்னால் என்னென்னு சொல்ல முடியும்னா எம் நாட் எம் நாட்டோட மேக்னிடியூட் நான் மேக்னிடியூட் தான் நான் ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை பற்றி நான் கவலைப்படலை ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாவில் ஸோ லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸை இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது height of image by height of object is equal to magnitude of linear magnification so magnitude pottingna v not by ue so ninga enna nabaga vechukrona v not by ue u not la you need to put the magnitude because it's entirely a positive term m not inga magnitude potrukom okay so in the h dash by h you can say it as what linear magnification of objective lens that is the point நம்மளுக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆங்கிலோ
linear magnification of objective by objective lens abdin once again the point is this is a magnitude we are talking here talking about seriya ipo adhe maadhiri gavaninga indha edathile indha edathile d by u in varudhile indha d by u in neenga inge kelvi pattirukinga inga pona video la simple microscope padichuma simple microscope la enna padichinga general formula namba padichom angle linear magnification kedaidhu height of image by height of object kedaidhu simple microscope ku or formula derive panna naba iruka magnifying power ku d by u e general formula adhu da adhu vandu yaroda da ip s oda adhu pa d by u nu potta naba iruka adhula simple microscope la d by u nu potta illa inga enna na u e nu irukku that is idu yaroda da na inda d by u e ya neenga enna nu solla mudiyum abindra na magnifying power of ip s லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் கிடையாது மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஐபிஎஸ் எனி டவுட் இந்த ரிசல்ட் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்தோம் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருந்து போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வித் த சைன் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேக்னிஃபைங் பவர் ஃபைனலாக சொல்லும்போது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு நெகட்டிவ்னு சொல்லணும் ஏன்னா இன்வெர்டட் ஃபைனல் இமேஜ் இன்வெர்டட் சரி நம்மளுக்கு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் மேக்னெட் வந்து ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் டி பை யூஇன் வந்துச்சு இதில் ஹெச் டேஷ் பை ஹெச்சை நீங்கள் இனிமேல் என்ன சொல்லலாம் வி நாட் பை யூ நாட் அதே மாதிரி டி பை யூஇ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் மேக்னிஃபைங் பவர் ஒரு ஆங்கில மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் இந்த ஐபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐபிஎஸோட ஆங்கில மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு யூ கேன் சி கரெக்டா சரி இப்போது இந்த ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்படி எழுதிட்டோம் அதில் இந்த யூ நாட் பை யூஇன்றது என்னது magnitude value marandra kudadu this is completely a magnitude value engiyume sign potradinga okay ena namba completely magnitude da namba substitute panirukom seri m not vandu magnitude m e enadu angular magnification that is ip s odadu ingiya ninga enadu magnitude da okay pa capital m vandu magnitude positive value ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு டேர்ம் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேலைங்க எம் நாட்டும் நம்ம பாசிட்டிவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எம்இஎம் பாசிட்டிவ் ரைட்டா ஸோ ஃபைனலாக இப்போ என்னென்னா இப்படி கிடச்ச நம்மளோட ஃபார்முலாவை இப்படி எழுதிட்டோம் தட் இஸ் த லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் இது ஆங்கில மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் சரி வித் த சைன் போடும்போது நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க இது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ வித் த சைன் போடும்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எம் அப்படின்னு எழுதணும் மைனஸ் ஆஃப் மேக்னிட் ஆஃப் எம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் ஆல்ரெடி நம்ம லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சிட்டோமே வி நாட் ப்ளஸ் யூ இ சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ டோட்டலாக மூணு பேசிக் ஃபார்முலாஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸை யூ நீட் நோ மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பான் சிபிஎஸ்சிலையும் கேட்பான் நீட் ஜேஇ எல்லாத்துலேயும் கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் இது இந்த நேச்சரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இன்டர்மீடியட் இமேஜோட நேச்சரு ஃபைனல் இமேஜு ஆப்ஜெக்டோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்க்கு எங்கே வச்சுருப்பான் இன்ஃபினிட்டில் வச்சுருப்பான் எங்கே வச்சுருப்பான் அப்படின்றதெல்லாம் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே இதுதான் இந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் யூ கம் அக்ராஸ் இன் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஜென்ரல் ஃபார்முலாஸ் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் வித் த சைன் சொன்னானா மைனஸ் எம் மைன் நெகட்டிவில் வரும் சைன் இல்லாமல் சொன்னானா ஜஸ்ட் நத்திங் பட் த மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஃபார் ஐ மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் சரி இப்போ கவனிங்க இந்த மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷன்லையும் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி சம்திங் கால் எஸ் வி நாட் இந்த வி நாட் தெரியுதா இங்கே ஒரு வி நாட் இங்கே ஒரு வி நாட் ஸோ நீங்கள் வந்து வி நாட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் ஓகே அதாவது யு நாட் கொடுத்துருவான் யூ நாட்டுன்றது என்னது இப்போ யூ நாட்டுன்றது என்னது அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து யூ நாட் வேல்யூ கொடுத்துருவான் வி நாட் என்னன்னு உங்களுக்கு தேவைப்படும் ப்ராப்ளமில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு வி நாட் தேவைப்படுதோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூ சிம்பிளி நீட் டு யூஸ் த லென்ஸ் ஃபார்ம்லாம் அப்ளைங் த சைன் கன்வென்ஷன் அதாவது இந்த ஃபார்ம்லாம் டிரைவ் பண்ணல இதில் வி நாட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா லென்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி வி நாட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ மறந்துடக்கூடாது ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பாசிட்டிவ் டம் மைனஸ் ஆஃப் மேக்னிட் ஆஃப் எம் இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் டிரைவ் பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் போன சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி ரிலாக்ஸ்ட் ஐ தட் இஸ் நார்மல் அஜ அஜ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதாவது ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டியில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா 
இப்போ நல்லா கவனிங்க இது வந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே இருக்கணும் ஃபைனல் இமேஜ் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பர்சனுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை உள்ள நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்கும் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகி இங்கே போட்டிருக்கான் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கான ரேடாகிராம் இது ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிக்கு ஓகே ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் யூ நாட்டில் வைக்கிறேன் ஃபைனல் ஃபஸ்ட் இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இமேஜ் இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் ஆகி வி ஆர் கெட்டிங் த ஃபைனல் இமேஜ் அந்த ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைனல் இமேஜ் வரணும் இன்ஃபினிட்டியில் வரணுன்னா ஐபிஎஸுக்கு அது எங்கே இருக்கணும் இப்போ இது நம்மளோட ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் இன்ஃபினிட்டில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டாக அது ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் ஐபிஎஸோட ஃபோக்கஸில் இருந்தால் தான் ஃபைனல் இமேஜ் இன்ஃபினிட்டி வரும் நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல எப்பவுமே ஃபோக்கஸில் வச்சோன்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் இன்ஃபினிட்டியில் அதே ஐடியா தான் ஸோ ஐபிஎஸோட ஃபோக்கஸில் இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது சச் செட் மை ஃபைனல் இமேஜஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி புரியுதா ஸோ இது ஐடியா பேசிக் ஐடியா அப்போது நம்ம இதில் இருந்து என்ன சொல்ல முடியும் வி கேன் சே யூஇ வேல்யூ இதனை ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸு போலில் இருந்து ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் நம்மளுக்கு இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐபிஎஸ் கரெக்டாக இந்த லென்த்து எஃபியாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபார்ம்லாம் என்னது இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லா கரெக்டாக இப்போ எங்கெல்லாம் யூஇ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு யூஇ இருக்குது தெரியுதா இங்கே ஒரு யூஇ இருக்குது எங்கெல்லாம் யூஇ இருக்கோ யூ நீட் டு சப்ஸ்டியூட் வித் வாட் எஃபி அதாவது ரிலாக்ஸ்ட் ஆகி கண்டிஷனில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே யூஇ இருந்து அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இதை போட்டிருக்கான் பாருங்கள் யூஇ இருக்கிற இடத்துல எஃபி அப்போ தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து ரிலாக்ஸ்ட் ஆகி கிடைக்கும் ஃபைனல் இமேஜ் ஓகே ஸோ எஃபி போட்டாச்சு நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்ம்லா இஸ் ஒன் செகண்ட் அண்ட் மேக்னிடியூட் நீங்கள் எந்த சைனுமே போட வேண்டாம் வி நாட் யூ நாட் எஃபி டி ஃபைனலாக எந்த சைனும் ப்ளஸ் மைனஸ் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் புட் த மேக்னிடியூட் வேல்யூ இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ நோ சைன் நீடட் ஃபார் வி நாட் யூ நாட் எஃபி அண்ட் டி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா மைனஸ் டு டின்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரைட் மைனஸ்லாம் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் யூ புட் ப ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி நாட்டாக ப்ளஸ் யூ நாட்டாக ப்ளஸ் எஃபி எ ப்ளஸ் போட்டாலே போதும் அதே மாதிரி லென்த்துக்கும் என்னது நோ சைன் இஸ் ரிக்வைர்டு இயர் இது மேக்னிடியூட் ஃபார்ம்லா பட் ஃபைனலாக நீங்கள் வித் சைன் சொல்லணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஆஃப் மேக்னட் ஆஃப் எம் இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த டேர்மை நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம் ஸ்மால் எம்இ எம் ஒன் போட்டிருக்கோம்ல இது என்னது இட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் கேபிட்டல் எம்ன்றது என்னது நம்மளோட ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் டி பை எஃபி கரெக்டாக திஸ் பார்ட் இது வந்து லீனியர் இது வந்து ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் சரி இதுதான் ரே டயக்ராம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் சொன்னல எப்போவுமே லென்த் எப்படி இருக்கும் லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப்பு பாருங்கள் இங்கேருந்து ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குது இதோட ஃபோக்கஸ் இதான எஃப்ஓ இது எஃபி நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது தெரியுதா நம்ம லென்த் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப்ஓ ப்ளஸ் எஃபி அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுட் இல்லை கரெக்டாக இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம யூஇ இருக்க இடத்துல என்ன போட்டோம் எஃபி கரெக்டாக பட் ஆனால் இங்கே ஒரு இடத்துல வி நாட் வி நாட்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த வி நாட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஹவு டு ஃபைண்ட் வி நாட் யூ நாட் கொஷினில் கொடுத்துருவான் அதாவது நம்ம இருக்கிறது ரிலாக்ஸ் டைப்பா ரிலாக்ஸ் டைல நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் என்னவாச்சு யூஇ இருக்க இடத்துலலாம் எஃபின்னு போட்டோம் ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லால் எப்போ ரிலாக்ஸ் டைல அதுக்கப்புறம் வி நாட் இஸ் ஸ்டில் தேர் ரைட் வி நாட் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா யூஸிங் திஸ் ஃபார்ம்லா சிம்பிள் லென்ஸ் ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் வி நாட் கண்டுபிடிக்க முடியும் யூ நாட் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டினில் சிம்பிளி நீங்கள் மிரர் ஃபார்மில் லென்ஸ் ஃபார்மில் வச்சு யூ கேன் ஃபைன் கரெக்ட் இப்போ அடுத்து வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஐ கண்டிஷன் இப்போ ஸ்ட்ரெயின் ஐ கண்டிஷனில் ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் ஃபைனல் இமேஜ் வந்து ஐபிஎஸ்லேருந்து கிடைக்க போகிற இமேஜ் வந்து டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் அப்படி வரணும் அப்படி வந்தால் தான் இருந்தது ஸ்ட்ரெயின் ஐ கண்டிஷன் ஸோ நல்லா கவனிங்க நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸுக்கு லெஃப்ட் ஹ
this UE நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அது கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக இமேஜ் எங்கே வரணும் இப்போ இது தான் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐபிஎஸ் கரெக்டாக இது வந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கேபிட்டல் டி இதோட ஃபோக்கல் லென்த் என்னது ஐபிஎஸோட ஃபோக்கல் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் எஃபி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வித் சைனிங் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லா சைன்ஸுமே இங்கே அப்ளை அப்ளை நம்ம பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் லென்ஸ் ஃபார்ம்ல வியோட வேல்யூ மைனஸ் டி அதுக்கப்புறம் யூஇஓட வேல்யூ என்னது யூவோட வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் யூஇ அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ என்னது இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் ஐபிஎஸ் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் எஃப் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவில் லென்ஸ் ஃபார்மில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஃபைன் யூஇ அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபைன் எல்லா சயின்ஸுமே நான் போட்டுறேன் மறந்துடாதீங்க சயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபார்மில் டிரைவ் பண்ணும்போதே கவனிச்சிடறோம் அதனால தான் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எங்கேயுமே சைன் போட வேண்டாம் ஓகே ரைட் ஸோ நடுவில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மூணு சைன்மே உள்ளே போட்டு தான் நம்ம ஆன்சரே எடுக்கிறோம் யூஇஏ ஸோ எவ்ரி வேர் வி ஹவ் இன்சர்ட் அட் த சைன் பி பிஃபோர் இட் செல் ஸோ யூ வி யூ எல்லாமே போடுறேன் ஃபைனலாக எனக்கு யூஇஏ கிடைக்குது இந்த யூஇஏ நீங்கள் எங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த யூஇஏ யூ நீட் டு சப்ஸ்டியூட் இயர் மேக்னிடியூட் ஃபார்ம்லாம் யூஇஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எனி டவுட் ஸோ விச் இஸ் அ மேக்னிடியூட் ஃபார்ம்லா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு யூஇ வரும்ல லென்த் ஆஃப் தட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு வி நாட் ப்ளஸ் யூஇன்னு வரும் அந்த யூஇ இருக்க இடத்துல ஒன் செகண்ட் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஒன் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் இது கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்ட்ரெயின் டை கண்டிஷனில் ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே வரணும் டீல வரணும் அதுக்கு யூஇ இந்த ஃபார்ம்லில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் யூஇ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம லென்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே வி ஆர் லெஃப்ட் வித் திஸ் ஒன் இதோட வித் த சைன் போடணுன்னா எம்டி வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இதுன்னு நீங்கள் ரெப்ரஸன் பண்ணுவீங்க வித் த சைன் எம்டி எப்போ சொல்கிறானோ சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது தான் இட் இஸ் கிளியர் பட் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸில் சம்டைம் வந்து இந்த வி நாட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் வி நாட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒன் செகண்ட் யூ அப்ளை இந்த பாருங்கள் இது வந்து யூ நாட் கொஷினில் கொடுத்துருவான் எஃப் நாட் உங்களுக்கு தெரியும் யூ ஜஸ்ட் ஃபைன் திஸ் வி நாட் இந்த வீ நாட்டை ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது புரியுதா யா வீ நாட் ஆல்சோ நீங்கள் சிம்பிள் நான் பிஃபோர்லேருந்தே சொல்லிட்டு வரேன் பாருங்கள் சிம்பிள் லென்ஸ் ஃபார்மில் அங்கே போட்டிங்கன்னா வீ நாட் வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் இட் இங்கே எங்கேயுமே நீங்கள் சைன் போட வேண்டாம் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வீ நாட்டை கூட இப்போ வீ நாட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க வைங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ வீ நாட்டை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இன்னும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணல இந்த ஃபார்மில் வீ நாட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நெகட்டிவில் ஆன்சர் வருதுன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நெகட்டிவ்னு வருது பட் நீங்கள் நெகட்டிவ் போடக்கூடாது யூ நீட் டு புட் த பாசிட்டிவ் சைன் இன் சைட் திஸ் ஃபார்ம்லா ரைட் ஓகே குட் ஸோ அதுதான்ப்பா இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் நீங்கள் என்ன கவனிக்க முடியும்னா இது வந்து என்னது எஃப்ஓ திஸ் இஸ் எஃப்இ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐபிஎஸ் பட் இது தான் என்னது டோட்டல் லென்த் தான் லென்த் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த லென்த் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் கிரேட்டர் தென் எஃப்ரோ ப்ளஸ் எஃபி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட்டு இங்கேயும் ட்ரூவாக தான் இருக்குது ரே டயக்ராமில் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் ஓகே சரிப்பா இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்ணிட்டோம் எம்மோட ஃபார்ம்லா ஸ்டாண்டர்டாக மிரர் ஃபார்ம்லா லென்ஸ் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் தட் ஃபைனல் ஃபார்ம்லாஸு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ரிலாக்ஸ் ஸ்ட்ரைக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் லென்த்து மேனிஃபைங் பவருக்கு வி காட் த ஃபார்ம்லா வி சப்ஸ்டியூட்டட் த வேல்யூஸ் யூஇஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி காட் இப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது என்னது வாட் இஸ் திஸ் இது வந்து என்னோடய ஐபிஎஸ் இது என்னோடய கண் திஸ் இஸ் மை ஐபிஎஸ் திஸ் இஸ் மை அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் பக்கத்தில் தான் எனது என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக இந்த இது யாரோட ஃபோக்கல் லென்த்து ஃபோக்கஸ்ஸு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து எஃப்ஓ கரெக்டாக இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன்
VO by UO you can write it as L by FO இந்த termல இந்த bracketல இருக்கு termல problem இல்ல VO by FO கடத்தில மட்டும் L by FO போடுவீங்க okay magnitude sign ஓட போடும்மது as usual so நம்ம இதுமாதி இருக்க formulaவை இதுமாதி எடுதம் முடியும் எப்போனா when the FO கு object distance கு ரும்ப shorter distance அறக்கம் ஓது right so relax strike இதன formula derive பண்ணும் V0 by U0 is equal to D by FE இந்த D by FEல எந்த changes நான் பண்ணம் அண்டாம் but V0 by U0 இருக்கிற்கு L by FO but with the sign போடம் போது minus sign வரும் okay so இதுதான் பா basic இப்பே இதில்தா doubts இருதா you put in the comment section இதுக்கான problems notes பக்காவையங்க இதா doubts in the comment sectionல போடுங்க I'll try I will reply for that okay நான் next videoல உங்களும் meet பண்டுன் அதில வந்து நம்ப clear problem solving பண்ணப் போரும் hand picked problems okay so that உங்களுக்கு overall idea கடைக்கினும் compound microscopeக்கு so whatever I thought is the basic theory so பக்காவன் notes வைச்சிருங்க formulas memorize பண்ணுங்க exam கு முன்னாடி okay I will meet you in the next video until then bye from Nagarajan all the best